接下来我们要做的题型是给一个条件，但是请你做两个问题。第一个问题是求破浓度，第二个问题是求百分浓度。那你就要回到最原始的定义：什么是破浓度？多少体积？多少公升的容易？有多少破？所以你要找体积，找破。我们要求重量百分浓度，回到原始的定义。多少克的容易，有多少克的容值，你就要去想办法去找到容易的质量跟容值的质量。这当中可能会牵涉到你如何用墨去求质量，或者是用质量去求墨，也可能会扯到密度，因为比如说用体积去求体积跟密度求质量，啊，或者是用质量跟密度去求体积。都有可能会用得到，这也是单回所谓的重量百分浓度改成墨浓度，或墨浓度改成重量百分浓度的时候，会需要用到的想法。第一个是问我几大 m， 那我要求墨浓度，就需要知道墨尔数，升分之墨就需要知道墨尔数。题目给的是质量，呃，就质量。要从质量求墨尔数，根据以前所学，就是需要知道分子量，硫酸的分子量是九十八，所以我们就可以算出来，它的墨尔数是一九六除以九十八，要做两墨。好了，我有墨，那我还需要体积，体积有告诉我了，体积有告诉我了，就是一公升，所以我就可以带回去我的公式，升分之墨。一公升有两墨，所以叫做两大 m。所以第一小题解决，我有两大 m。再来，他说这里的重量百分浓度，啊，百分浓度是底下要放分母是容易的质量，分子是容值的质量。那我们很显然可以看到，我已经有容值质量是一百九十六克。但是我还缺一个叫做容易的质量，容易的质量这里有给密度，回想到以前所学的公式 ，d 等于 v 分之 m，m 等于 d 乘以 v， 所以就知道是容易的体积乘以容易的密度会变成容易的质量，容易的密度已经有了一点一，一点一，体积呢有了一公升，所以带进去，但注意公升要换成。毫升，因为密度的单位那边是毫升，所以要乘一千，所以算出来是一千一百公克，这叫做容易的质量。那我们有了容易的质量，也有了容值的质量，我们就可以把它带回去我们的公式里面。好，所以一千一百除分之一百九十六，再乘百分之一百，这个看起来就不能整除，大概就好，所以算出来大约是十七点八。所以叫做我们的重量百分浓度。好，就是我给一个条件，请你去算墨浓度，请你去算百分浓度，重量百分浓度，请回到最原始的定义，怎么去算墨浓度，怎么去算重量百分浓度，把该知道的找到就可以算出来了，就是做法。OK， 有问题吗？没有，很好。